Pata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Kazi yangu kubwa ni kukujuza kila ambacho wewe haukijui au unakijua lakini si kwa undani zaidi. Na leo hii nataka nikujuze jeneza lililogunduliwa la ajabu. Ajabu kwa kweli huto amini sana kabisa kabisa hili jeneza limegunduliwa huko nchini Misri. Sasa e, uko na mimi Amsadati. Ilikuwa mwezi Julai wanakiolojia nchini Misri waligundua jeneza kubwa lililoundwa kwa mawe magumu ya matale yani granite ya rangi nyeusi katika mji wa Alexandria. Jeneza hilo lilikuwa limekaa kwa zaidi ya miaka elfu mbili bila kufunguliwa. Uvumi ulianza kueneza upesi kwamba huenda jeneza hilo lilikuwa na mabaki ya kiongozi maarufu wa wagri, Giriki, yani Alexander the Great, akimaanisha Alexander mkuu au pengine kitu cha Allah cha laana kubwa. Kwa mujibu wa wataalamu walipoifungua jeneza hilo le halikuwa na hata kimoja kati ya vitu hivyo viwili. Badala yake waligundua mifupa ya watu watatu na maji machafu sana ya rangi ya hudhurungi ambayo yalitoa uvundo usioweza kuvumiliwa yani mkari sana ajabu sana. A, waziri wa vitu wa, wa vitu vya kale wa Misri alikuwa ameteua ame, ame kamati ya wanakiolojia wa kufungua jeneza hilo ambalo liligunduliwa katika eneo eneo kuliko, eh, kuliko kuwa kunafanyika ujenzi. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha L watani cha Misri awali walijaribu ku, kuinua kwa kifuniko cha jeneza hilo hadi sentimita tano hivi juu yani inchi mbili lakini uvundo wa ajabu uliwazuia kuendelea kulazimika kuondoka eneo hilo. Baada ya walifungua wakiwa wamejiandaa kwa vifaa wa, uh, kwa vifaa wakisaidiwa na wahandisi kutoka jeshi la Misri Tulipata mifupa ya watu watatu na inaonekana ni kama walikuwa wa familia moja kwa bahati mbaya mili hiyo haikuhifadhiwa katika hali nzuri na ni mifupa peke na, mi, na ni mifupa pekee iliyosalia amesema Mostafa Waziri katibu mkuu wa baraza kuu la vitu vya kale huko nchini Misri akizungumzia wasiwasi uliokuwa umeenea kwenye vyombo vya habari aa, kwamba kufunguliwa kwa jeneza hilo pengine kungesababisha laana kutoka kwa ma, kwa mafilauni kwa mafilauni nikisema mafilauni yanamaanisha mafarao bwana waziri alisema tulifungua na namshukuru Mungu kwamba hakujawa na giza duniani akimaanisha yani kwamba hakuna laana yoyote iliweza kutokea nilikuwa wa kwanza kutazama ndani ya jeneza hilo na niko hapa nimesimama mbele yenu na niko salama licha ya hayo eneo lililopatikana jeneza hilo watu wamehamishiwa huku kukiwa na wasiwasi kwamba linaweza kutoa hewa yenye sumu gazeti la serikali ya misli la alham alham alimeripoti yani hivyo ndivyo alivyoweza kuripoti sasa kuna ma, 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 maneno ambayo labda wana, watu wanasema wanasema huko misli kwamba majeneza makaburi ya kale ni hatari sasa hebu labda tuweze kuzungumzia hili swala kwamba majeneza hayo yana hatari gani wanasayansi wamefanikiwa kuthibitisha kwamba hakuna lana ya miili ya kale huo ni kwa mujibu ya hicho au hivyo ni kwa mujibu wa wanasayansi lakini je kuna hatari nyingine katika makaburi na majeneza ya kale waliweza kuja kuhoji na kwamba na sasa hivi wakaweza kuelezea Lord Canavon uh, kan, uh, Lord Canavon ya Lord Canavon aliyehafadhili ufukuaji wa makaburi ya Firauni a uh, tutank, tutankman alifariki baada ya kumu, ku, kuumwa na mbu muda mfupi baada yake kufungua kaburi hilo mwaka 1923 hiyo ndipo ilipotokea hiyo chanzo kwamba labda kufukua kaburi inaweza kawa na laana lakini f dewolf mila profesa wa utaalamu wa viini vinavyosababisha magonjwa uh, chuo kikuu cha hawi Uh, Hawaii ameambia National Geographic kwamba hakuna hatari yoyote. Hatujafahamu kuhusu kina kisa hata kimoja cha mwanakiolojia mwana au mtaalamu aliyewahi kuathirika uh, kutokana na bakteria au kovu ku, ku, kutoka makaburini. 
aliambia jarida hilo aliweza kuelezea zaidi na kiundani zaidi lakini pia wataalamu wanasema watu hao watatu ambao mabaki yao yalipo yalipatikana Alexandria huenda alikuwa uh, alikuwa wanajeshi enzi za mafirauni yani ilikuwa ni jeshi enzi za mafirauni fuvu la kichwa la mmoja wao lina nyufa lina nyufa zinazoashiria jeraha la mshale Sanamu ndogo ya albasta ambalo ni jiwe jeupe laini lililofanana na marumaru ambayo imeharibika ime kiasi cha kutojulikana ilikuwa sanamu ya nini na pia ilipatikana moja pamoja na jeneza hilo Aa, kwa hiyo ni vitu ambavyo vilendelea kuhoji ndani ya hilo jeneza ambapo waliweza kukuta vitu vya ajabu Aa, jeneza moja kukana miili mitatu ni kitu cha tofauti sana na jeneza hilo lina urefu wa karibia mita mbili yani futi sita pointi tano kwenda juu na urefu wa mita tatu na ndilo kubwa zaidi la aina yake kuwahi kugunduliwa lina uzani wa tani 27 ni kitu cha ajabu mtazamaji tani 27 na, na linaaminika kuwa la enzi za wagiriki wafahamikao kama Ptolemy ambao ulianza mwaka 323 baada ya kifo cha Alexandra the Great Wanakilojia sasa watachunguza jeneza hilo aa, kwa kina kubaini waliozikwa walio humo ndani walikuwa wanaishi katika aa, wakati gani na waliishi vipi basi hivyo mtazamaji nikaweza nikuso, ya, nikaweza kukusogezea hilo jeneza la ajabu la lililogunduliwa huko Alexandria na mtazamaji tu kwa kifupi au kwa nitakuletea historia kuhusiana na hao jamaa au hao hao huyo PP piti 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 moli ambaye yupo pia hali katika hiyo historia nitakuletea historia nzima na kukujuza zaidi kuhusiana na hao mafirauni uh, post itakayofuata nitakujuza kuhusiana na hao mafirauni nikisema mafirauni wengi huwa wanachanganya hiyo mafirauni ma, ma au firauni ni jina lilotumika au ni neno la Kiswahili lakini kwa Kiingereza ndo hao tunaita farao lakini sasa kibongo bongo zaidi wengi tunakuwa hatuelewi kuhusiana na hao filauni mtazamaji mimi hapa nitakuletea nitakujuza kuanzia filauni wa kwanza mpaka mafilauni wote walipoweza ku, kuisha na kupata utawara mwingine ambao kwa sasa hivi si mafilauni tena bari uh, ni raisi na mawaziri wake tofauti na zamani ambapo walikuwa natumia mafilauni au farao na lakini na, na tawala nyinginezo za kifarume ambazo zilitokea katika hiyo nchi ya Misri mimi hapa nitakujuza na nitakuweka sawa katika kila mba cho wewe haukijui nitakufumbua macho na kukujuza mwanzo mwisho kikubwa tu usisahau kusubscribe kupitia channel hii kwa sababu eh, kupitia hapo utajifunza mengi utaelimika zaidi na utajua zaidi na zaidi kwa sababu li, kwa sababu kupitia hapa sisi kazi yetu kubwa ni kukujuza na kukufanya wewe furahi zaidi asante ni kuage kwa kusema bye bye mimi langu jina amsadati asante na bye bye
check you on this one. This one.